നമസ്കാരം ഗ്രാവിറ്റി എഞ്ചിനീയർസ് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ സർവേയിങ്ങിൻ്റെ ഏകദേശം മൂന്ന് സെഷൻസ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നാലാമത്തെ സെഷനാണ് നമ്മളിന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ സിലബസ് വൈസ് തന്നെയാണ് കവർ ചെയ്തു പോകുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും നോട്ട്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു ഈ ഒരു ഫ്രീ കോഴ്സ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു നോട്ട്സ് വായിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കൃത്യമായി പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് യു ക്യാൻ ബി എ ഹീറോ നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഈ ഒരു ഫ്രീ കോഴ്സിൻ്റെ പേര് തന്നെ എന്താണ് സീറോ ടു ഹീറോ എന്നാണ് അല്ലേ ഒരുപാട് പേര് ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോഴ്സ് ഫീസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി കൂടി ആണ് നമ്മൾ ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷനിലോട്ട് കടക്കാം പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ എന്താണ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിങ്ങിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പാരലിസം പലരും തെറ്റിക്കാറുണ്ട് ട്രാവേഴ്സിംഗ് ആണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധിക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് പാരലിസം ആണ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിങ്ങിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത ലോക്കൽ അട്രാക്ഷന് വിധേയമാകുന്ന സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തെങ്കിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഒരു ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കും അതിനെയാണ് ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇതിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലോട്ടിങ് ആൻഡ് സൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്ലോട്ടിംഗ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഫീൽഡിൽ വെച്ച് തന്നെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് It is a graphical method. What is Plain Table Surveying? It is a graphical method. It is a sighting and plotting simultaneously. Sighting and plotting occurs simultaneously in the field. It is a graphical method. It is a graphical method. It is a graphical method. Let's take a look at the question. The graphical method in which sighting and plotting are occurring simultaneously in the field. That is why our method of surveying is plain table surveying. Okay, what is the first parallelism? What is the first parallelism? Ground is a line OA. I am scaling it. എൻ്റെ പ്ലെയിൻ ടേബിളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു റേഞ്ചിങ് റോഡ് വെച്ച ശേഷം ഈ ഒരു എയിൽ ഒരു റേഞ്ചിങ് റോഡ് വെച്ച ശേഷം ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഞാനിതിനെ ഈ ഒരു എ എ സൈറ്റ് ചെയ്ത് അതിവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷനാണ് ഓക്കെ ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒ എയും എന്തായിരിക്കണം പാരലൽ ആയിരിക്കണം അതായത് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ വരച്ച ലൈനും നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ലൈനും പാരലൽ ആയിരിക്കണം ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിങ് ഫ്ലോ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ അക്സസറീസിന്റെ ആവശ്യം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സർവേയിങ്ങിൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിങ്ങിൽ ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ദ സർവേയിങ് ഇൻ വിച്ച് സൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്ലോട്ടിംഗ് ഡൺ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ആ ഒരു ചോദ്യം ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിങ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അതിൻ്റെ അക്സസറീസിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിലൂടെ ഞാൻ കൂടുതൽ ഡെഫിനേഷനിലോട്ട് പോകില്ല കാരണം എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ കാണണമെങ്കിൽ ഇതിന് കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് കൂടി വായിക്കുക പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് വായിക്കാനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ആപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് എല്ലാം കാണാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആപ്പ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ താഴെ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രൊമോ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴി
അനിഡേഡ് എന്താണെന്ന് വന്നു കാലിഡേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രമെന്റ് യൂസ് ചെയ്ത് സൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു സ്കെയില് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു സ്കെയില് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് സ്കെയിലിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതിനെ വർക്കിംഗ് സൈഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് സൈഡിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഫിഡൂഷ്യൽ എഡ്ജ് അപ്പൊ അലിഡൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രോയിങ് സൈറ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്ക സൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അലിഡൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വരയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ വർക്കിംഗ് സൈഡിന്റെ പേര് അത് മറന്നുപോരുത് വർക്കിംഗ് സൈഡിന്റെ പേര് ഫിഡൂഷ്യൽ എഡ്ജ് എന്നാണ് ഫിഡൂഷ്യൽ എഡ്ജ് വർക്കിംഗ് വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് ഓഫ് ആൻഡ് അലിഡൈഡ് ഇസ് കോൾഡ് ഫിഡൂഷ്യൽ എഡ്ജ് അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നോക്കൂ ഞാനിവിടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പോയിന്റ് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഞാനിവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു യു ഫ്രെയിം ഉണ്ട് ആ യു ഫ്രെയിം ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ച ശേഷം അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ആയിരിക്കും ഒരു പ്ലം ബോബ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ യു ഫ്രെയിം ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള പോയിന്റിനെ ഷീറ്റിലോട്ടും ഷീറ്റിലുള്ള പോയിന്റിനെ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ടു ട്രാൻസ്ഫർ പോയിന്റ്സ് എവിടെ നിന്ന് ഫ്രം ഗ്രൗണ്ട് ടു ഷീറ്റ് ആൻഡ് ഷീറ്റ് ടു ഗ്രൗണ്ട് യു ഫ്രെയിം ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പാരലലിസം ആണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ലൈനും ഈ പർട്ടിക്കുലർ ലൈനും പാരല ആകണമെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ എന്തായിരിക്കണം ഇതിന്റെ അകത്ത് മേളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടേബിൾ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം പെർഫെക്ട്ലി പാരലൽ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടേബിളിനെ ലെവൽ ചെയ്യാൻ ലെവൽ ദി ടേബിൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രഫ് കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ട്രഫ് കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രഫ് കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് എക്സസറീസിൽ വരുന്നതാണ് ഡ്രോയിങ് ടേബിൾ പല ടൈപ്പ് ടേബിൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോൺസൺസ് ടേബിൾ ആണ് ജോൺസൺസ് ടേബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വൈഡ്ലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേബിൾ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോൺസൺസ് ടേബിൾ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ സൈസ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സൈസ് ഈ രണ്ട് സൈസിലും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് ഈ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി സെന്റിമീറ്റർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേബിൾ ജോൺസൺ ടേബിൾ ആണ് രണ്ട് സൈസിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വേരിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് അത് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്ററും സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററും ആണ് നമ്മൾ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതും ഈ ഒരു വാല്യൂ ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള ടേബിൾ ആണ് ഉത്തരമായി കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഡ്രോയിങ് ടേബിൾ അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് യോ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ വിത്ത് ഗ്രാവിറ്റി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അക്കാഡമി ആ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സസ് വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സൂൺ Gravity Engineers Academy reinforce your career namakini different methods used in plain table surveying nokkam ee oru session ennu parayunnathu actually ee moonu naalu method explain cheyan oru vaadu samayam namakku venam pakshe nammal nokkunnathu exam point of view il aayidukonde ee naan parayna points ningal orthirikkan shramikka idu maatram orthu vechirnal ningalku exam inulla varuna questions ee oru partil ninnu varan saadhyathulla questions ningalku attend cheyan sadhikkum ഒന്നാമത്തത്
O model B value distance mark in the plot in the scale in the plot in the B. Similarly, C. Join J the original. And our ground the lines in the J. And the drawing sheet load and plot in the bow again. If any chain or tape or you see the your distance OA, OB, OC distance of measure and Sadi Kuela. That means. These points are accessible. Accessible idle points are. Abade, any ke krithimai andinde measurements se dikkan saadi ke nunda. Eeyo re method ni ana radiation andu bolike nunda. Okay? Accessible points. Eeyo re point or thi dikya. If points are accessible, the method employed is radiation method. Ida bolle simple idle namma ko plotti de dikkan saadi ke. Aade samayta. Points are inaccessible. Namaka accessible alla. For example, A and B when you plot here. Here, when you get a river, lake, when you get a distance of measure, you can't get a distance of measure. You can't get a distance of measure. You can't get a distance of measure. Yan end a plane table and points low to shift either plotty and divide. Rand point points low to shift either plotty and divide. Other one to the name, Randama the shift in the poor table, your position la table, your position in the Iriganum, oriented Iriganum. Kritim Iriganum, our lines in the bar in the exactly meeting Iriganum. Other than orientation in the bar, oriented table is oriented in the bar. That point is the point oriented. I am going to get the result. That is the point orientation required. Orientation required. I am going to get the detail. I am going to get the detail. I am going to get the detail. I am Examiner, crack and sadikim. Radiation method and then apron use in the if points are accessible. Intersection method is used when points are inaccessible and orientation of table is required. Our point you would your thirty Traversing and then traversing in the way another. Any game objects and like points plot in your boundary. Either pole boundary than stations. Establish the cardinal. Oro pointed out to the distance, and you mark either plot T and Sadikim. Here is station A, traversing stations on the building another. And then traversing stations. Up in a param. Details are plotted from traversing stations. Above Adaniana, traversing in the building another. Anganiana, details or points. Are plotted from traverse stations. Okay, then points can't be taken when it is traversing. Then points need. If our points name details are plotted and when it is traversing, the method is used. That is the same as resection. In the resection. In the bar in the method, in the nana you see another. Nana in the other some survey complete the poetic air. The native last place see the instrument station. Pity there was some barambo, any ke, Kandathana. Avada Kritimai then end a table place here. Hungarianagil station Kandathan the event. In the nana, resection in the nana jay another instrument station Kandathan the event. Note the boga. Instrument station conducted in the way you see in the method on a resection method. Is any random method under two point problem? A little two point method and three point method. Is the accurate here than the Jewish three point method? Okay, three point problem on the a most accurate and the three point method, a little two point method, either than accurate and the Jose Angel. It is accurate. Two point method on a use in angle, it will not give reliable result. No reliable result. 
അപ്പൊ ആക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡ് ഏതാണ് റിസെപ്ഷനിൽ ആക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് ത്രീ പോയിന്റ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് അവിടെ അവിടെ ആക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡിനും ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആവശ്യമാണ് അപ്പോ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഡു നോട്ട് റിക്വയർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഇതിൽ ഏത് മെത്തേഡിനാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ വേണ്ടാത്തത് ഏതാണ് റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ് ഇതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡും റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് ഇപ്പൊ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടോപ്പിക്കിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് തന്നെയായിരിക്കും എക്സാമിനും ചോദിക്കാൻ സാധ്യത അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുക സാധാരണ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഓരോ മെത്തേഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും എസ്പെഷ്യലി റിസെപ്ഷൻ മെത്തേഡ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു വൺ അവർ വൺ അവർ കൂടുതലുള്ള സെഷൻസ് ആവശ്യമാണ് എന്നിരുന്നാലും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എക്സാംസ് വരുമ്പോൾ പി എസ് സി എക്സാംസിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ ഓരോ വേർഡ്സ് ആക്സസിബിൾ ഇൻആക്സസിബിൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ട്രാവേഴ്സ് സ്റ്റേഷൻസ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡ് അങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റ്സ് ഓർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നിങ്ങൾ നടത്തുക ഓക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് റെഫർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ഈ സെഷൻ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത സെഷനിൽ നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് സെഷനുമായിട്ട് കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം